предишните части станахте свидетели на работата и планирането както и успешния завършек на един от основните проекти в програмата Space Challenges – мисия Глайдър. Какво следва от тук нататък за екипа от студенти? Вижте сега! След Space Challenges, в моята сфера програмирането съм се заинтересовал от компютърно създаване на планети и терени. Аз искам наистина да се занимавам с създаването на такива летящи роботи. Отново ще се върна на такъв проект. Както почти всички космически ентусиасти, може би най-великият проект, към който се стремим е ефективен начин за космическо изследване и разбира се космически двигател, който да е невероятно добър и може би най-голямата мечта на всички нас е такъв, който да може да живи с скорост по-голямата на светлината. Бих посветил дори живота си на подобен проект. В момента се занимавам с един тип ионни двигатели. Успях да работя по тях практически. Преди програмата Space Challenges не... Нямах толкова практическа подготовка по тези теми просто, така че може би това е нещо, което тя ми допринесе най-много. Развих умения в себе си да работя в екип, да изслушвам, да се консултирам с колегите си. Станах като че ни може малко по-отговорен. Разширих хоризонтите си. Екипната работа може да наистина да даде по-голяма сума от сбора на отделните компоненти и как наистина един екип може да направи нещо много по-добро, отколкото всеки по-отдел. Всеки човек бих препоръчил да създаде нещо. Независимо какво е, просто да е нещо, което го интересува и което го вълнува. На хората на моята възраст им казвам да се продължават да следват своите мечти, защото Space Challenges доказа, че могат да се сбъднат. Няма граници на човешките възможности. Дава ли успехът на мисия Глайдър нов прочит на думата «Възможно» за работата на обикновени хора по необикновени проекти? Гледайте и в останалите части, които ще ви разказват за още нови вълнуващи мисии в Space Challenges. Музиката